കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഫ്ലോ മീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു വെഞ്ചുറി ഫ്ലോ മീറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെഞ്ചുറി ട്യൂബാണ് വെഞ്ചുറി ട്യൂബ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഒരു കൺവേർജിങ് ട്യൂബ് അല്ലെ ഒരു കൺവേർജിങ് കോൺ അതുപോലെ ഒരു ഡൈവർജിങ് കോൺ പിന്നെ ഒരു ത്രോട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ത്രോട്ട് കൺവെർജിങ് കോൺ ത്രോട്ട് ആൻഡ് ഡൈവർജിങ് കോൺ ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും വരുന്ന ആ അതിൽ തന്നെ ഈ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ടാപ്പിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മാനോമീറ്റർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂടി അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ നോട്ടിലോട്ട് നോക്കാം വെഞ്ചുറി മീറ്റർ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് പ്രഷർ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു കൈൻറ്റിങ് എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വെഞ്ചുറി മീറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദി ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് എ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഒന്ന് കൺവെർജിങ് കോൺ ഓർ എ ഡയമീറ്റർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ത്രോട്ട് ഡൈവർജിങ് കോൺ അത്ര ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തന്നു ഇത് കൺവെർജിങ് കോൺ ഇത് ത്രോട്ട് ഇത് ഡൈവർജിങ് കോൺ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ വെഞ്ചുറി ട്യൂബിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫ്ലോയെ അപ് സ്ട്രീം ഫ്ലോ എന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫ്ലോയെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വെഞ്ചുറി ട്യൂബിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ ത്രോട്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ കൺവെർജിങ് ട്യൂബ് കൺവെർജിങ് ആയിട്ടുള്ള കോണാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്ലോയുടെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ കൂടുന്നു അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്നു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയും ഇവിടെ ത്രോട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും മിനിമം പ്രഷർ ആയിരിക്കും മിനിമം പ്രഷർ ആയിരിക്കും മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മിനിമം പ്രഷർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തായി പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രഷർ കൂടുതലും ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ത്രോട്ട് ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡൈവർജിങ് കോണാണ് എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി കുറയും അതുപോലെ പ്രഷർ കൂടി വരുന്നു ഫ്ലോ നടക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ പൈപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് എ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഈസ് ഫിക്സ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് സോ ഫസ്റ്റ് ഈറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ കൺവെർജിങ് കോൺ ദെൻ ത്രോ ആൻഡ് ദെൻ ഡൈവർജിങ് കോൺ അല്ലേ ഒരു ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം കൺവെർജിങ് കോളിന് വരുന്നു പിന്നെ ത്രോട്ടിൽ വരുന്നു ദെൻ ഡൈവർജിങ് കോളിലോട്ട് പോകുന്നു വെൻ വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കൺവെർജിങ് ട്യൂബ് ദ ഏരിയ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ദർ ഫോർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലോ വരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്ലോ വരുന്നു ഇവിടെ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു പ്രഷർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം പ്രഷർ ഈ ത്രോട്ട് ഭാഗത്ത് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു പ്രഷർ കൂടുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ ദ ത്രോട്ട് ഡയമീറ്റർ ദ ഏരിയ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദയർ ഫോർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ര
നോക്കിക്കോളു ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത് മാനോമീറ്റർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മാനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെഞ്ചുറി മീ അതായത് ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെഞ്ചുറി മീറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദി ഡയമീറ്റർ അത്രയും ഇഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രോട്ടിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ മിനിമം പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഫ്ലോ റേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ബായ് റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലറ്റും ത്രോട്ട് ഏരിയയും ആണ് അതുപോലെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷറാണ് ഇനി ഈ ഫ്ലോ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഇറ്റ് കോസസ് ലോ പെർമനൻറ്റ് പ്രഷർ ലോസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈ ഫ്ലോ റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ വെരി ലാർജ് സൈസസ് ഇറ്റ് ഹാസ് വെൽ നോൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ലോ ആൻഡ് ഹൈ ബീറ്റ റേഷ്യോസ് ബീറ്റ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ അതിന് ഇൻസ്പെ അതായത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ബുഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ബിലോ സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെ അതായത് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ തീരെ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദി വെഞ്ചുറി മീറ്റർ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതായത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു വെഞ്ചുറി മീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ് സ്ട്രീം ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി വി വൺ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ പി വൺ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അവിടുത്തുള്ള ഏരിയ എ വൺ ആണെന്നും ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ഡി വൺ ആണെന്നും കണക്കാക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോട്ട് അല്ല ഇത് പൈപ്പാണ് ഇത് കൺവെർജിങ് കോൺ ഇത് ഡൈവർജിങ് കോൺ ഇത് ത്രോട്ട് ത്രോട്ടിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് മാനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രോട്ടിലും അതുപോലെ ആപ് സ്ട്രീമിലും ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ത്രോട്ടിലുള്ളത് വെലോസിറ്റി വി ടു എന്നും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ പി ടു എന്നും അവിടുത്തെ ഏരിയ എ ടു എന്നും അവിടെ ഡയമീറ്റർ ഡി ടു എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബെർണോളി സിക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും അതായത് സെക്ഷൻ ഓണിലും സെക്ഷൻ ടൂവിലും നമുക്ക് ബെർണോളി സിക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും നമുക്ക് ബെർണോളി സിക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ബെർണോളി സിക്വേഷൻ ഈ പോയിന്റിലും ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ബെർണോളി സിക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഹൊറിസോണൽ പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് വൺ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് സെയിം ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇനി തന്നെ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ബൈ റോ ജി ഇതിന് ഇനി വൺ വരെയാണ് പി ടു ബൈ റോ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി മൈനസ് v1 വൺ സ്ക്വയർ വി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി എന്ന് എഴുതുകയാണ് ഇതെന്താണ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ജി അല്ലേ പി വൺ മൈനസ് പി അതായത് വൺ ബൈ റോ ജി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന് ഞാൻ എടുത്ത്
2g minus v1 square is equal to this is the denominator 2g and the common is v2 square minus v1 square divided by 2g ok now we will continuity equation we will continue the continuity equation the area in the velocity is a constant that is a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to a2 v2 is equal to a2 அப்போது நம்மக்கு இது நின்னும் V1 is equal to A2 V2 divided by A1 V1 இன்ன பகர் A2 V2 divided by A1 V1 நான் இப்படு substitute என்ன அப்பா H is equal to V2 square minus V1 இன்ன பகர் நான் என்து இதுவான் A2 V2 by A1 the whole square divided by 2G நான் இது 2G இப்படாக கொண்டும் இந்த multiply என்ன அப்போது 2 hg is equal to v2 square minus இது நான் expand ஏமதேன் a2 square v2 square divided by a1 square just a simple mathematics இது நான் common denominator ஐட்டுடுதா a1 square denominator இப்படுந்து வியும் a1 square v2 square minus இப்படுந்து வியும் a2 square my into v2 square a1 square v1 square minus a2 square அதை இது முகல்லி ரண்டு இப்பேந்து ஒன்ன a2 v2 என்ன வரை இந்த டேம் ரண்டு முகல்லும் அம்மாம் கந்தையாம் இவுடையம் v2 square இவுடையம் v2 square அது இந்த நிக்கிந்து இதாம் v2 square இது நான்டி v2 square நான் கோமன் அடுத்து a1 square minus a2 square divided by denominator a1 square that is equal to hg இதில் நின்ன அப்பது இது ஒன்று இப்படம் மல்டிப்பிடையா இது விடம் ஒன்று டினியாட்டினில் அவந்து ஏன் V2 square is equal to A1 square into 2HG divided by A1 square minus A2 square minus just எல்லாம் simple mathematics என்ன V2 square விடம் நிருத்துதா A1 square விடம் ஒன்று மல்டிப்பிடையா இது விடம் ஒன்று டிவைடியா இதில் நின்னாம் வந்து ஏன் V2 is equal to A1 or root of this time that is a1 into root of 2hg divided by root of a1 square minus a2 square root இதானு நமுக்கும் தெரிந்தா the velocity flow velocity ஏட்டம் முக்கிடுது a1 into root 2g h by a1 square minus a2 square இது இதில் எல்லா term நமுக்கு அரியாவுந்து term அல்லி இதில் அமக்கும் தரியாம் a1 இவுடை உள்ள ஏடி அரியாம் h அரியாம் g அரியாம் a1 அரியாம் a2 இவுடை உள்ள ஏடியாம் இது எல்லாம் கரியாவும் நான் அது உண்டு இந்த flow velocity v2 is equal to a1 into root of 2gh by root of a1 square minus a2 square